。ワプチャンネル。さあ、今回から新シリーズ。野田市清水にあります、根性院からお送りしていきます。でも、せっかくの歴史ある仏閣だけど、ワピちゃんわかるのかな大丈夫。このシリーズでは、そんなワピちゃんをサポートしてくれるゲストさんが登場するよ。それでは、見ていきましょう。こんにちは、ワピちゃんです。今日はですね、あのー、もう、野田市民なら結構有名かもしれないんですけれどもこの大きな赤い門映りますかはい入りますか、はい、入,ます入りました仁王門ですね野田で一番古いお寺の根性院というところに来ていますで、私はですねあの生き物はいいんですけれども本当にお寺とか詳しくないのでちょっと心強いパートナーをゲストに来ていただいてますじゃあゲストの方来てくださいはい。どうもはじめまして。はじめまして。マキちゃんと申します。佐伯明葉と言います。なんかよろしくお願いします。すごくお若いんですけれども、はい。自社仏閣大好き。はい。回るのがめちゃくちゃ好きで。はい。そうですね。休みの日とか結構うろうろしてます。どうですかここは。もうなんか本当に入り口からのなんていう。圧がすごいというかやっぱり、はい、本当に本当にもう色合いというかもう本当に歴史を感じますよねやっぱりあそうですよね、うん、と、はい、ちなみに今日はわざわざお越しいただいたんですよねどちらの方から、はい、神奈川県から神奈川から来ていただいちゃいましたね<笑>、はい、もう千葉県民がこう<笑>もうキラキラしながら、神奈川だーって憧れで見ちゃうような神奈川県から来ていただいてまして、ここで来たことありますか？はい、今日が初めてで、はい、千葉県自体も今回初めて。あら、はい。あらは、ようこそ千葉県に。<笑><笑>はい、もう初めて足を踏み入れました。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。じゃあ早速歩いていきたいなと思います。はい。ぜひね、いろいろ教えていただければと思うんですけど<笑>、えー、今日も、はい、植物とかのことを教えてもらう気満々できてるのであよろしくお願いします<笑>もうねあのすいません配信されるのは1月に入ってからなんて年明けてるんですけれども<笑>今日は一応12月26日なもんでね年末なのでこの門松って言ったらいいんですかね一応松があるから門松門松ね、<笑><笑>がありますねじゃあこの門松をでこれは正式にはこれ真っ直ぐドカッと言っちゃっていいんでしたっけダメですねダメですかはいどうしたらいいですかあのどちらかの端を歩く形で真ん中は神様とかが通る道なので、はい、端によけて通るっていう形ではいわかりました<笑>じゃあそのように行きましょうかそちらでねあ,あの<笑>見られてますね、はい、ちゃんと正しく通らないと許さんぞみたいな勢いで見てますからね<笑>、はい、じゃあ早速通りましょうか、はい、ということは橋を歩くということは、はい、本当は高校ですねそうですね一応上は通って大丈夫ですけど<笑><笑><笑>ここまで橋じゃなくてこれで,ですねあの完全に真ん中は歩かないようにじゃあこの辺ですかね<笑><笑>バランス感覚いいですね<笑><笑>あぜみちゃんってるかもしれないですけど<笑><笑>さあもうね十二月ですのでだいぶもうねう木々もあれなんですけどこれ実はモミジの木なんですよねへーもうね葉っぱはさすがにないんですけれども<笑>でもなんかこの枯れ葉みたいなのがいっぱいついてますよね。はい。で、うん、私今見て、あれ今年暖かいから葉っぱの落ち方が悪いのかなと思ったら葉っぱじゃないんですよね。よく見るとね。はい。まあ、葉っぱもちょっとは残ってますけれど。<笑>これで、ね。はい。それとは別に。はい。もう下にだいぶ落ちてますけどね。あの。もみじの種ができてるんです。あ、これ種なんですか。はい。へえ。これがすごいついてる。うん、ほとんどこれじゃないですか。おお。この点が種なんですけど、はい、翼がついてますよね。この枝を一緒に飛ばしちゃうとちょっとあれ。<笑>
見えましたくるくるくるくるって、はい、翼に空気が当たってそれでくるくるくるくる回りながら落ちるというこんな感じへえんか本当に落ち葉にしか見えないというかはい葉っぱが落ちてるようにしか見えないこの辺りこんなにでもぎっしりつかないんですけどねなんかこれも全部実ですからね<笑>すごいあまだ結構かっしりついてますねあ落ちた<笑><笑>えこれ下にもこれ落ちてんのみんな種だから来年すごい出てきちゃうかな<笑>じゃこのあたりすごいことになっちゃいますねもみじだらけで<笑>これは一応木は桜の木ですね米でしょでもそこから出てるのは違うやつなんですけどどんぐりこれだそのそこの中に種が落ちてそこから育ったんでしょうねどんぐりが落ちてねそんなこともあるんですかたまにありますねすごい<笑>別名天狗のハウチワって言うんですけど天,天狗がこうやって確かになんか似てますよね形で、まあ、八つ出って1234567808八つあるから八つ出って言うんですけど、まあ、必ず全部八つあるわけじゃなくてたまに1234567809とかね<笑>本当だ<笑>、うん、なで、うん、はいあどうぞあどうぞこれって実ですね。実は八つ出は冬にお花が咲いて実ができるもので、まだお花が残ってるような気がするんですけど、そのそこそこ,そこ,ここすごい高いんですけど、ここまだお花が咲いてますね。それお花なんですか。ツンツン出てるのがおしべ。ちょっとなんかこう近い位置で咲いてるのがいいかな。ちょっと花びらもあ。これこれこれこれこの辺とかどうですか。ちゃんとほらあの星型に開いてますね。本当だ。あでもなんかもう終わりかけてんのかもろもろ落ちちゃうって。<笑><笑>うもう実になってきてますね。隣は青木ですね。青木。その名の通り青々とした木だから青木なんですけど。なるほど。で本当はね赤い実がなっててもいいんですけれども。実がなってるのはないかな。まだ若い木だからかもしれないですね。これから、ね、そこもなんですけど、やっぱり今年すごい実つきがいいですね。あのモミジの、うん、すごい。なんと話をしてましたら、はい、門の前に着きましたけれども、じゃあここを通り。はい入っていくわけなんですけれどもやっぱり端っこなんですかそ,れもそうですねはい端をじゃあ端を<笑>でここにね一応ちゃんと説明が、うん、札がついておりますので山岳山岳ってどんなことですかね山岳とは日本古来の数学の専門家が自分で作った数学の問題や回答を書いて神社や寺院などに奉納した絵馬を言うんだ。根性院の山岳は市内に現存する唯一のもので、1859年に奉納されたんだ。じゃあ、ここをくぐりますけれども、はい、やっぱりこれも端っこ。端っこで。はい。はい、じゃあ、<笑>お邪魔します。こんなに端っこじゃなくていいんですよね。<笑>そうですね。<笑>大丈夫なんで。わかりました。<笑>針塚。針塚って何ですか。針塚って。ちょっと、ちょっと、あ、でも、ここだけなのかな。<笑>ちょっと、これってと。遮断法規、日本、和裁し。もしかしたら、針供養かなんかに使うのかな。ああ、多分ですけどね。針のつか針一本で我が身たすかありがたきやっぱり針供養ですかね,いですねこの木は高山木っていう木なんですけれども、はい、日本の木で綺麗だということで結構自社仏閣には植えられてることが多いんです
お花はそんなに綺麗な花じゃないんですけれどもね、うん、ただこの樹形が木の形がこう、うん、なんだろう風情があるっていうことであちこちに植えられてますよ、うん、ちなみにお花はお花は,花は、まあ、そうですね,いいですねなんかあの<笑>こ,これ多分この辺は雄花のつぼみになりそうな気もするんですけれども、うん、この辺とかねまあ、咲いたところで、はい、この茶色いのがちょっと開,く開いて花粉が出るくらいっていう地味なお花なんですけどね,で,ねでもこの葉っぱとかいいですよねこれすごくいいなんかほんなんだろう綺麗っていう感じですよねすごいこうこうやって見るとこのなん,な,んなんて言ったらいいんですかねこの<笑><笑>言葉がちょっと出ない<笑>、はい<笑>こっちは梅なんですけれども、しだれ梅。すごい整、整えてありますね。み、幹も、のきしのぶっていうのがついてて、風格が出たんですよ。な、な、な、なんですか。の,のきしのぶ。<笑>のきしのぶ。そっちにもついてますけどね。これ、これはどうですか。あの。見たことありますか。えー、え。<笑>あるかもしれないですけど、ちょっと枝だけじゃ<笑>木の幹とかだけでちょっとサルスベリって言うんですあこの木肌をね、ちょっと触ってみるとツルツルなんで木登り上手なサルも滑ってるあ、なるほど、本当にツルツルしてるあー、すごいで、この幹の隙間を借りて育ってるのがこのノキシノブっていう植物なんですよえー、さっきさっきのさっきの同じですね<笑>場所を借りてるだけなんでああのサブツベリの栄養を取ったりはしてないんです場所さえ借りられればそれの、OK、だから軒忍の軒っていうのは軒先軒先でも OK でこれはお花が咲かないでちょっとねあの人によっては気持ち悪いって感じるかもしれないですけど葉っぱの裏にこういうのをつけて。これは胞子ですこの胞子を飛ばして増えます、えー、だからお花は咲かないですねなんかすごいところについてるんですねはいこの胞子を撒き散らしてまた新しいのキシノブが出てくるああなるほどどうですかなんかわかることとかありますかの神様がお祀られてるですね。ああ、この扉が二つ,、ね、つありますね。左右に。この一つ一つにそれぞれ別の方が祀られてるって感じですね。はい。えー、っと左側は受験生向け。うん。右側は役よけ。うん、ですね。服抜きだそうです。うん、じゃあ真ん中で手を合わせると両方？両方？ダメかそういうそういう不思議なことをやると罰が当たりますよね<笑>きっとね,ね。両方の場合はやっぱりちょっとそれぞれやらないとダメかもしれないですね。わかりました。<笑>いかがでしたか高山木とっても生えてましたねこういう磁石仏閣によく似合うねわぴかちゃんは鳥居や門をくぐるとき真ん中通っちゃいけないの知ってたかいいやー知らなかったよ今度から端っこ歩くわぴちゃんほど端っこに行かなくていいけどね次回はどうなるんでしょうかそれではまた次回に。<音楽>